in the previous two lectures we have been doing the properties of the cardiac muscle with you and about the action potential of the cardiac muscle the ventricular and is sa nodal all of this was to make sure that you know the basic items that are going on in a in single cardiac muscle and how is it going to contract let's repeat this is the action potential of the ventricular muscle here you see this is the phase of depolarization please write it down on your notes this phase of depolarization is called phase 0 in this during this phase the at the threshold point the fast voltage gated channels open up and lead to a rapid upstroke of the action potential the voltage goes from minus 70 to plus 30 now you will be asking what is the resting membrane potential is minus 90 so why is this you are i am saying that it is from minus 70 to plus 30 from minus 90 to minus 70 this portion of the ventricular muscle is depolarized due to electrotonic conduction electrotonic conduction means flow of electrolytes from one cell to the other through gap junction and it also occurs very fast within the ventricular muscle so from minus 90 when the conducting tissues or the purkinje fibers bring the action potential to the contractile myocardial cells the voltage changes by electrotonic conduction from minus 90 to minus 70 at this stage the fast voltage gated channels open up and that wave of depolarization is recorded in the action potential it reaches the zero level and then there is an overshoot of plus 30 or whatever plus 30 plus 35 whatever is the reading here the voltage gated sodium channels that were fast to open and fast to close have started closing and potassium channels open up when the voltage reaches 0 millivolts as the voltage has gone above 0 millivolt within no time the slow opening potassium channels which take time to open and which take time to cause potassium efflux remember it is potassium efflux it is depolarization was due to sodium influx now above 0 millivolts potassium efflux starts from very slowly acting potassium channels when the sodium channels close the efflux is evident by a sharp decline in the voltage here in this portion of the ventricular action potential only potassium efflux is occurring leading to decline in the voltage from plus 30 to plus 10 or so this is called phase 1 of ventricular action potential after this the slow calcium channels open up these slow calcium channels allow entry of influx of calcium and sodium ions into the cardiac cell when there is entry of calcium and mostly calcium and a little sodium ions into the cardiac cell through these channels through these channels the calcium level causes positivity inside the cell and the potassium efflux that was slowly continuing causes the uh, tries to pull that uh, uh, action potential downwards whereas the entry of positive ions into the cell try to pull it upwards and there is a plateau formed 
in the action potential this plateau is responsible for increasing the calcium concentration into the cell which is then going to we are going to discuss afterwards what is it going to cause excitation in what way it is going to cause excitation contraction coupling now when the level of voltage goes down beyond zero the time of closure of calcium channels has come and the calcium channels close and time of opening of fast remember it is fast voltage gated potassium channels fast voltage gated potassium channels which are not as fast as the voltage gated sodium channels the time for opening of the fast voltage gated potassium channels comes and the potential goes down to minus 90 when the potential goes down to minus 70 what happens for this you need to know the properties of the sodium channels fast voltage gated sodium channels from your knowledge of the skeletal muscle and nerve action potential you know that the voltage gated fast sodium channels have got an activation gate and an inactivation gate the inactivation gate is responsible for closure of the sodium channels and it will be opened up only when the voltage of the cell comes down from plus 30 to minus 70 up till then no further stimulation of the cardiac muscle fiber can occur here we have talked about a period when the cell is unable to receive another stimulus this period is called the refractory period of the cardiac muscle the prolonged refractory period of the cardiac muscle is due to the plateau phase that is phase 2 plateau phase of the ventricular action potential you can <clears throat> i repeat this prolonged refractory period of the cardiac muscle is due to presence of the plateau phase of the ventricular action potential the plateau phase of the ventricular protection potential is due to slow calcium influx from long lasting calcium channels present in the ventricular muscle and not present in the nerve and skeletal muscle now do you understand what is refractory period of the cardiac muscle now we go on to excitation contraction coupling from this diagram of your book you see the action potential is coming along the wall of the sar sarcomere sar this is cell membrane of the skeletal muscle as the action potential is coming to the cell membrane of the skeletal muscle it is causing it is also going to the t tubules in the t tubules there are dhp receptors these dhp receptors of the cardiac muscle open up act and act as cal calcium channels they open up and act as calcium channels this calcium from extracellular fluid is going into the cell from the extracellular fluid into the cell cytoplasm here it is going to act on the rhinodin receptors of the sarcoplasmic reticulum and the positive charge opens up the positive charge of the calcium or the calcium opens up the rhinodin receptors in the cardiac muscle cell and then calcium stored in the sarcoplasmic reticulum comes out this calcium is large in amount but it is coming out in response to the extracellular fluid calcium if the extracellular fluid calcium is low calcium will come out in smaller amount 
if the extracellular calcium is high and enters the cell in sufficient amount the exit of calcium will be in larger amount the calcium spark is going to cause troponin c to be activated which will remove tropomycin from the active sites of the actin filaments and this cross bridge cycling between actin and myosin filament will cause the shortening of the cardiac muscle this shortening will remain there with cross bridge cycling until the voltage comes down and until the slow calcium channels close when the slow calcium channels close this cross bridge cycling which needs calcium gradually and gradually the calcium is being removed from the cell through calcium going into the calcium stores via pumping action of the a calcium atpase and calcium going out of the cell into the extracellular fluid via calcium sodium exchanger so the contraction continues as such until the calcium level is decreased in the cytoplasm by these two mechanisms when the calcium level come decreases in the cytoplasm troponin c calcium from troponin c is removed and the tropomyosin comes back to its original position and the actin filaments are not available for cross bridge cycling so the cardiac muscle relaxes now i will you will repeat this recording and i will be showing you that here the contraction starts when sufficient calcium has entered to uncover the troponin tropomyosin complex from active sites of actin filaments the contraction starts the cross bridge cycling continues as the action potential is there entry of calcium is continuously there and the availability of more and more calcium more and more extensive cross bridge cycling gives this contractile response of the cardiac muscle it is a sustained contractile response taking from here from here 0.25 milliseconds to 0.27 millisecond so it's a long contraction time and during this contraction time the heart is forcefully ejecting the blood now at this level when the calcium goes down because of these two phenomena removal of calcium from the calcium troponin junction the cross bridge cycling starts to decrease in intensity and as the level of calcium is continuously brought down the cross bridge cycling comes to zero level and the heart muscle is now completely relaxed you can repeat this all those features that i had described in the previous slide are written down here you are looking at it this is the ventricular action potential as it comes to the cardiac contractile cell this travels down the t tubules entry of small amount of calcium from ecf through l type calcium channels causes increase in the cytosolic calcium this calcium also induced also produces calcium induced release of large amount of calcium from sarcoplasmic reticulum through rhinodine calcium release channels aapka ye mcq ban sakta hai kaun se channels hai sarcoplasmic reticulum mein ye rhinodine receptors hain you always have to write down rhinodine 
receptors through which calcium would be coming out from sarcoplasmic reticulum now when large amount of sarcoplasmic reticulum uh, large amount of calcium is released from sarcoplasmic reticulum this is again going to cause aapne dekha ye arrow barik hai ye arrow mota hai this is again going to cause an increase in the site of now look at this as the cytosolic calcium has increased this causes troponin tropomyosin complex in actin filaments to be pulled aside cross bridge cycling between thick and thin filament starts thin filament slide inward between the thick filaments and contraction occurs here you see the response we have been looking at the cardiac muscle as a single muscle fiber by now we have seen that the cardiac muscle in the atrium acts as a single muscle fiber when it contracts and the cardiac muscle in the ventricles acts as another single muscle fiber when it contracts so now we will be taking the study of the heart as an organ which has got atrial chambers and has got ventricular chambers with valvular separation in between these two chambers we know that the heart contraction of the atria occurs earlier as compared to the contraction of the ventricles because the impulse is being generated from the sa node and causes atrial contraction it has it is held at the av node until the atrial contraction is complete after that the impulse goes to the ventricles which then depolarize and contract to push the blood into the great vessels the definition of the cardiac cycle that we are now going to study is cyclical events occurring in the heart from one heart beat to the other heart beat in the introductory lecture to you i advised you to make a section different smaller sections of the gaiten and one section of yours that is dealing with cardiovascular system open it up and underline the yes coming to the phases of the cardiac cycle here you are seeing there is a phase of atrial systole and atrial diastole there is a phase of ventricular systole which comes after end of the atrial systole up till here and then both the atria and the ventricle go into relaxation the ventricular diastole is completed at the end here and the atrial diastole is completed at the end of this cardiac cycle when another atrial systole will start so the cardiac cycle starts with 100 milliseconds of atrial systole then there is 370 milliseconds of the ventricular systole and after that there is ventricular diastole here up till here okay now open your books and we start the study of the cardiac cycle you will underline the different phases of the cardiac cycle as i read them out from this slide there are there is a ventricular systole of 0.27 seconds it is composed of isovolumetric contraction phase 0.03 seconds after that there is rapid ejection phase 0.08 seconds and then comes the 0.16 seconds of slow ventricular ejection phase in a jama kare ha ji ban gaya 0.27 seconds good <coughs> coming to the isovolumetric contraction phase 
of 0.03 seconds only first heart sound marks its onset the av valves and the semilunar valves are closed the ventricles are contracting as a closed chamber zahir hai jab valves closed hai to ventricle kya kar rahe hain closed chamber jiske andar blood maujood hai jo diastole mein ventricles mein dala gaya tha ab blood maujood hai valves closed hai aur ventricular contraction in response to the action potential of the ventricular muscle in response to the entry of calcium into the cytoplasm the ventricles are contracting the pressure within the ventricles increases from 5 mm of mercury to 80 mm of mercury in the left ventricle during this 0.03 seconds at this moment the pressure in the aorta was 80 mm of mercury and in the left atrium it is 4 mm of mercury and during yes coming to the second part of the ventricular systole the rapid ventricular ejection phase the timing in 0.08 seconds the av valves are closed the semilunar valves open up as the aortic pressure is reached 80 and the pressure in the closed ventricle reached 80 and a little above the semilunar valves opened due to the force of the ventricular contraction pushing the blood into the great vessels 70% of the blood that was to be ejected into the great vessels that is into the pulmonary artery from aorta and into the uh, pulmonary artery from the right ventricle and into the aorta from the left ventricle 70% of the blood is now ejected in this phase that is 0.08 seconds the forceful contraction of the ventricle increases the pressure within the ventricle up to 120 mm of mercury here in the left ventricle the forceful contraction of this thick left ventricle causes the pressure to rise to 120 mm of mercury within the ventricle and this keeps on pushing the blood into the aorta until a moment reaches when the aortic pressure also becomes larger from 80 mm of mercury it increases to 120 mm of mercury the av valves are closed the blood is coming to the left atrium from pulmonary arteries and into the right atrium from vena cava and because of that the pressures in the atrium are slightly rising during this 0.08 second but this 4 mm of mercury or slight rise in the ventricular atrial pressure is not sufficient to open the valves because at this moment the ventricular pressures are 120 mm of mercury in the left ventricle The third stage of the ventricular systole is the slow ventricular ejection phase. It is a longer period, 0.16 seconds, and at this moment the AV valves are still closed. The semilunar valves are of course open. The contraction is now less forceful in during this period because the calcium is now gradually and gradually going out or into the sarcoplasmic reticulum. now this contraction is responsible for 30% of the stroke volume to be ejected slowly into the already filled aorta and pulmonary artery total stroke volume that is the volume of blood ejected out in one beat in one stroke of the heart is called stroke volume in total 70 ml of blood is ejected in one beat of the heart in a normal adult and 
सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस सेवेंटी मिलीलीटर कितना बना भाई फोर्टी नाइन मिलीलीटर बना कि नहीं सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन मिलीलीटर इज बींग इजेक्टेड इन द रेपिड इजेक्शन फेज एंड द रेस्ट ऑफ इट इज कितना बना थर्टी परसेंट में टू टेन ट्वेंटी वन मिली लीटर ऑफ ब्लड विल बी इजेक्टेड इन द स्लो इजेक्शन फेज हो क्या रहा है इस वक्त एटा फुल हो गया है उसमें वन ट्वेंटी डिग्री प्रेशर आ गया है वेंट्रिकुलर मसल को इजेक्ट करना है ब्लड इन टू द एटा विच हेज गॉट वन ट्वेंटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर एट दिस मोमेंट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन विल नाउ फिल द एटा फिल दी ऑलरेडी फिल एटा विद इट्स प्रेशर एंड एटा विल ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली सेंड द ब्लड इन टू द अदर वेसल्स ऑफ द बॉडी सिस्टेमिक वेसल्स ऑफ द बॉडी ठीक है ना जो एटा में पहले से भर गया था वो एटा में स्टोर है तो अगला जो बाकी का ट्वेंटी वन मिली लीटर है उसको अंदर डालने में टाइम भी लगता है और फोर्स भी लगती है ठीक है लेकिन एटा में इस वक्त एक और काम हो रहा है एटा में से ब्लड आगे भी जा रहा है सिस्टेमिक वेसल्स में ठीक तो आहिस्ता आहिस्ता एटा भी आगे की तरफ खाली हो रहा है और वेंट्रिकल जिसकी कॉन्ट्रेक्शन अब क्रॉस ब्रिड साइकिलिंग कम होने से इसकी कॉन्ट्रेक्शन अब जो है वो वीक हो रही है वहां पर अब प्रेशर रह गया है हंड्रेड मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ नॉर्मल एडल्ट एटिक प्रेशर एटा में से ब्लड जा जरूर रहा है लेकिन अभी एटा में काफी सारा ब्लड जमा हुआ है सो एटिक प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी द एटिक वेल्व क्लोजेस बिकॉज ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड एंड द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर डिक्रीजेस जब वेंट्रिकल खाली होता है तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन अब शुरू हो जाएगी वेंट्रिकल खाली हो चुका ओके जी वेंट्रिकुलर डायसली आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टली एंड्स द वेंट्रिकल्स आर नाउ गोइंग टू रिलैक्स द क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग हैज एंडेड अप एंड द वेंट्रिकुलर मसल is now relaxed during this portion of 0.53 seconds there are four phases one is isovolumetric relaxation the other is rapid filling phase the third one is slow filling phase and the fourth stage of the the first stage of the isovolumetric relaxation first stage of ventricular diastole is isovolumetric relaxation time period is 0.05 seconds the blood volume is not changing while the ventricle is relaxing because the av and the semilunar valves are closed this relaxation of the ventricular muscle with the closed valves increases the volume of the ventricle but it is not letting in anything inside a vacuum is created so the pressure decreases from 100 mm of mercury to 3 mm of mercury in the left ventricle the pressure in the aorta is slightly increased due to bouncing back of the blood into aorta and the left atrial pressure is rising due to continuous venous return in the left atrium haan ji apni jo aapke paas book hai usme aap underline kar rahe hain theek hai अब इस बात पे हम आ जाते हैं कि प्रेशर इन द एटा इज स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू बाउंसिंग बैक ऑफ द ब्लड इन टू एटा हमने कहा था वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर आया एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्ली एंड द एटिक प्रेशर बिकेम स्लाइटली हायर द 
टेन हंड्रेड मिलीमीटर ऑफ मर्करी से वन जीरो वन और वन जीरो टू मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड एज द वेंट्रिकल स्टार्टेड रिलैक्सिंग द ब्लड वॉज नो मोर बींग पंप्ड इन टू द वेंट्रिकल फ्रॉम द वेंट्रिकल इन टू द एटा समझ आई एटा का प्रेशर ज्यादा है वेंट्रिकल अब रिलैक्स कर रहा था उसका प्रेशर हंड्रेड और उससे भी कम होना शुरू हो गया है अब वो ब्लड को एटा में पंप नहीं कर सकता तो जब एटा में प्रेशर ज्यादा है और वेंट्रिकल में प्रेशर कम है तो जो इलास्टिक एटा के अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ है वो कोशिश करेगा ना कि वापस वेंट्रिकल में आ जाए इलास्टिसिटी ऑफ द एटा विल शॉर्टन इट्स साइज इजेंट इट सो इलास्टिक रिकॉइल होगा कि नहीं होगा एटा में जब इलास्टिक रिकॉइल होगा एटा में तो ब्लड आगे निकलेगा इन टू द अदर वेसल्स जो कि ब्लड में जाए आगे जानी है बॉडी में और कुछ पीछे आने की कोशिश करेगा क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल हो रहा है ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है फ्रॉम द इलास्टिसिटी ऑफ द एटा तो ये जो ब्लड पीछे की तरफ आना चाह रहा है तो पीछे क्या है वेंट्रिकल ठीक तो अब जब एटिक प्रेशर ज्यादा है वेंट्रिकुलर प्रेशर कम है इलास्टिक रिकॉइल ऑफ एटा विल अलाउ सम ब्लड टू गो बैक टूवर्ड्स द वेंट्रिकल और वहां क्या मौजूद है सेमी ल्यूनर वेल्स दीज आर द वेल्स विच ओनली अलाउ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड एंड कैन नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ ब्लड बैक इन टू द वेंट्रिकल सो जो ही ब्लड वापिस आएगा वेल्स क्लोज हो जाएंगे ठीक जो ही ब्लड वापिस आएगा वेल्स क्लोज हो जाएंगे सेमी ल्यूनर वेल्स जब क्लोज होंगे तो इलास्टिक वेल्स हैं जो ब्लड वापस आया था आकर इससे टकराया था अब वो वापस बाउंस बैक करेगा एक तो इससे सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी क्योंकि वाइब्रेशन सेट हो गई है एटिक वेल्व में सेमिलूनर वेल्व में पलमंडी वेल्व में और दूसरे इसकी वजह से एक एटिक प्रेशर में जरा सा इजाफा होगा जो कि हम जब एटिक प्रेशर का ग्राफ देखेंगे तो उसको स्टडी करेंगे इस इजाफे को कहते हैं इन सिजूरा डन अब आप जाते हैं किसी ग्राउंड में किसी पार्क में वहां पर बाउंसिंग बोर्ड लगा हुआ है आप जब उस बाउंसिंग इलास्टिक के ऊपर या उस कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर जिस जो बाउंसर के ऊपर लगा हुआ है आप बच्चे को उछालते हैं तो बच्चा वापस ऊपर आता है आता कि नहीं आता दैट इज बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ दैट क्लोथ और दैट बोर्ड जिसके ऊपर बच्चे को आपने उछाला था लेके जाते हैं कभी बच्चों को पार्क में बाउंसिंग बोर्ड्स का पता है आपको वहां पर जो आपकी गेम है उसमें देर इज बाउंसिंग बैक बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बाउंसर तो आप उसको इसके सामने मिसाल में रखें और फिर इन सीजूरा को कंसिडर करें तो आपको समझ आ जाएगी और बाकी की समझ The second phase of ventricular diastole is the rapid filling phase, and it ends in 0.16 seconds. The semilunar valves that had closed at the onset of the diastole are still still closed. The pressure in the left ventricle sharply decreases to zero millimeter of mercury because of relaxation of the left ventricle. The atrial pressure is now more than the ventricular pressure due to passive atrial filling, so the AV valves open and blood rushes into the relaxing ventricles. That is why this is called rapid filling phase. Khali ventricle hai, upper se bhara wa atrium hai, uska valve pressure se open hua, blood jo hai wo jaldi jaldi us ventricle mein khus gaya. Pressure in the aorta starts decreasing as the blood is gradually flowing ahead into systemic vessels. Upar jo aapne aorta mein blood bhar diya tha, wo ab systemic vessels mein jana shuru ho gaya hai. Aortic pressure bhi is waqt kam ho raha hai aur jo ventricular pressure hai, wo relaxation of the pressures ki wajah se, ventricles ki wajah se zero millimeter of mercury par aa chuka hai. Is waqt aur kya kuch ho raha hai? 
اس وقت ریپڈ فلنگ فیز میں بلڈ فلوز ان کورونری ویسلز بائی انکریزڈ ایوٹک پریشر اینڈ سکشن آف بلڈ ان ٹو کورونری بلڈ ویسلز بائی ریلیکسیشن آف دا وینٹریکلز سو پہلی چیز وٹ آر کورونری ویسلز کورونری ویسلز آر کارڈیک بلڈ ویسلز دیٹ سپلائی دا ہارٹ مسل دا فرسٹ ویسلز ٹو کم آؤٹ آف ایوٹا and go to supply the body are the vessels that supply the heart these are called coronary vessels the blood flows into them when when we have filled the aorta with blood during the ventricular cystle the, the ventricle has relaxed the vacuum has been created in the ventricle the blood vessels that are present in the ventricular muscles are now opened up and hungry for blood they are waiting for blood blood flows from the aorta into the coronary vessels because the aortic pressure is more and the coronary vessels are empty needing the blood also as the coronary blood vessels have opened up by relaxation of the ventricles there is suction of aortic blood into the coronary blood vessels by relaxation of the ventricles isko the third phase of the ventricular diastole is the slow ventricular filling phase of 0.18 seconds the AV valves are still open the semi lunar valves are still closed yahi status rahega ventricular diastole ke andar throughout the ventricles become a continuous chamber with atrium ye relaxed pade hain ye sare ke sare blood isme fill ho raha hai iske andar blood maujood hai پہلا جو کچھ بلڈ تھا ایٹریا کے اندر وہ گشن کر گیا پہلے ہی فوری طور پر ویلف کھل کر اس لیے اب ان کے اندر جو بھی بلڈ آ رہا ہے وہ ڈائریکٹلی وینٹریکلس میں جا رہا ہے جو بھی بلڈ سسٹیمک وینس سے آ رہا ہے وہ ڈائریکٹلی وینٹریکل میں جا رہا ہے ایٹریا میں نہیں ٹھہر رہا جو لنگس سے آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ وینٹریکل میں جا رہا ہے ایٹریا میں سے نہیں ٹھہر رہا حتیٰ کہ پورا کا پورا وینٹریکل اپنی ریلیکس سٹیٹ میں یہاں تک بھر گیا ہے ریلیکس سٹیٹ میں بھر گیا ہے سو آئی ریپیٹ دا ایوی والس اوپن دا سیمی لیور والس کلوز دا وینٹریکل بیکمز اے کنٹینیوس چیمبر وتھ دا ایٹریم دا بلڈ سیپس فرام دا گریٹ وینس آن دا رائٹ سائڈ فرام سپیریئر اینڈ انفیئر وینا کیوا آن دا لیفٹ سائڈ پلمنڈی وینس دا بلڈ seeps from the great veins into the ventricular chamber atria and ventricles acting as single cavity blood directly pouring into chambers from the veins until the ventricles are filled up to their relaxed capacity ho gaya ji samajh aa gayi no increase in the left ventricular or atrial pressure that is the pressure is 0 mm of mercury and we also know that the aorta is giving blood to whole of the body whatever it has stored because of its elastic capacity now the elastic recoil of aorta is giving away its blood into the systemic blood vessels and fourth stage of the ventricular systole ventricular diastole is actually the atrial systole the atrial systole seconds 0.14 seconds is called the primary pump action of the atria as you know that the atria are bringing blood into the ventricles in the previous phase now the ventricles have filled up now the blood is filling in the atria because there is no more capacity within the ventricle to accommodate the blood after the ventricles are filled up 
the atri contract to pour extra 30% of the blood forcefully into the ventricles jitna pehle bhara tha that was the 70% of that blood that had to come within the heart ab ab jab pura ventricle full ho gaya to uske baad 30% of the rest of the blood jisne aana tha abhi heart mein ab wo atrial contraction se zabardasti ventricles mein dala jayega forcefully into the ventricles by atrial contraction theek hai the ventricle is now stretched because it has been forcefully filled with blood jaise aap gubare mein pehle hawa bharte hain वो भरता रहता है फिर जब उसकी बिल्कुल कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो आप उसमें मजीद हवा भरते हैं तो वो टेंस होना शुरू हो जाता है स्ट्रेच होके टेंस होना शुरू हो जाता है द वेंट्रिकल इज नाउ स्ट्रेच एंड प्रेशर इंक्रीजेस इन दिस वेंट्रिकल टू फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्योंकि ये कोई अक्रॉस बीट साइकिलिंग से थोड़ी हो रहा है इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है कि कॉन्ट्रेक्शन हो रही है तो वो प्रेशर डाल गया ब्लड के ऊपर नहीं ये इतना भर चुका है कि स्ट्रेच ऑफ द वेंट्रिकल जो है उससे इलास्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जो इलास्टिसिटी थोड़ी बहुत हार्ट मसल के अंदर आती है वो उसके प्रेशर डल रहा है अपने ब्लड के ऊपर और ये प्रेशर जो रिकॉर्ड होता है ये फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ड्यूरिंग दिस एटीएल सिस्ली द एटीएल प्रेशर इंक्रीजेस टू फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड द एटिक प्रेशर हैज नाउ बाय दिस टाइम now you see the diagrammatic representation of whatever we have studied the pressure changes in the left atrium left ventricle and aorta in the cardiac cycle this blue line is representing the aortic pressure curve here the red line is the left ventricular pressure curve the green line is the left ventricular left atrial pressure curve aap logo ka exam question hai draw and label the pressure changes in the left ventricle during a cardiac cycle jab bhi aapko ye exam question aayega aapko sabse pehle x axis aur y axis ko draw karna hai x axis par aapne jo pehli cheez draw karni hai wo hai atrial sisli ke liye time period from here to here uske baad aapka hai isovolumetric contraction ye jo yellow line yellow chamber bana hua hai idhar ye This is isovolumetric contraction. उसके बाद आपकी rapid ejection phase, फिर आपकी slow ejection phase, फिर आपकी isovolumetric relaxation, फिर उसके बाद आपकी ventricular diastole और ये fourth phase of ventricular diastole जिसमें आप atrial sisli देख रहे हैं ये और फिर आपको दोबारा एक और ventricular sisli draw करनी है ताकि पता चले कि cycle जो यहां से शुरू हुआ था अब खत्म हो गया और नए इवेंट्स शुरू हो गए हैं जब आप ये फेजेस ड्रॉ कर लें तो फिर उसके बाद आपने यहां पर वाई एक्सिस पर मार्किंग करनी है प्रेशर्स की जीरो से लेकर नॉर्मल हमने ड्रॉ करना है वन ट्वेंटी तक की प्रेशर तक आप मार्क कर लें अब जब जीरो से वन ट्वेंटी तक आपने मार्क कर लिया तो आप ये देखें कि आपने जो वेंट्रिकुलर डायसली में प्रेशर बनाना है ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों में आपने वेंट्रिकुलर डायसली में एक ही लाइन है जीरो लेवल पर प्रेशर बनाना है और फिर एटीएल सिसली जो ही आती है ग्रीन लाइन का प्रेशर ऊपर चला जाता है और रेड लाइन का प्रेशर 
नीचे आ जाता है पहले दोनों बराबर थे अब ग्रीन लाइन का प्रेशर ऊपर हो गया रेड लाइन का प्रेशर नीचे है इसने फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट कर दिया इन टू ऑलरेडी फिल्ड वेंट्रिकल और इससे प्रेशर जो है वो बढ़ गया वेंट्रिकल में भी और अब इस वक्त एट्रियल प्रेशर ज्यादा है वेंट्रिकुलर प्रेशर कम है इस पॉइंट पर एवी वर्व क्लोज हो गए हैं सेमी लूनर वैव यहां पहले ही क्लोज थे आप इस पॉइंट को अगर नंबर वन लिखते हैं तो साइड पर आपको यहां लिखना है नंबर वन इंक्रीज प्रेशर आफ्टर एट्रियल सिस्टली विद इन द वेंट्रिकल मोर देन द प्रेशर इन द एट्रियम क्लोजर ऑफ द एवी वैव यहां लख लिख के नंबर वन करके आप आगे चलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट द वेंट्रिकल इज नाउ कॉन्ट्रेक्टिंग अपॉन द ब्लड दैट हैज बीन फिल्ड इन टू इट ड्यूरिंग द डायसली एंड अब टाइम कम्स वेन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन फोर्सेज द ब्लड विथ प्रेशर इन टू द एटा दिस इज द टाइम वेन द एटिक प्रेशर इज स्लाइटली लोअर then the ventricular pressure the aortic valve the semi lunar valve opens up here and then the blood gushes into the aorta from the ventricle during early ejection phase rapid ejection phase and during this time not only the pressure increases in the ventricle because cross bleed cycling is occurring the pressure in the aorta also increases because it is accommodating a large amount of blood into it at this moment so the pressure comes to 120 mm of mercury after this the blue line of the aortic pressure increases and the red line of the ventricular pressure is slightly under this aortic pressure line and the point comes when the aortic pressure is slightly more than the ventricular pressure the ventricle has started relaxing and at this moment the semi lunar valves close because the pressure above is more than the pressure below The semilunar valves close. Isovolumetric relaxation has started. The relaxation of the ventricle causes the pressure to fall immediately within 0.05 seconds to almost 5 millimeter of mercury. At this moment, the atria which were passively filling during ventricular systole their pressure becomes more as compared to the ventricular pressure and the av valves close the semi lunar valve had closed here and the av valves they were already closed here now the av valves open up because the pressure in the atria the green line jo hai is above the pressure in the ventricles av valves open up the ventricles are still relaxing the ventricles are still relaxing more and more and the pressure goes down to zero the atria av valve has opened up blood comes out of the atria into the ventricles and the atrial pressure comes down to zero you see atrial pressure comes down to zero ventricular pressure comes down to zero and the blood abhi hum aortic pressure ko karenge blood gushes in to the ventricle 70% of the blood comes to the ventricle within this period <coughs> after valves the atrial systole start ye jo halki si aapko line nazar aa rahi hai ye this is the line of the atrial systole the atrial systole starts the atria pump blood into already filled ventricles which are relaxed no cross bleed cycling is occurring and this stretches the ventricular valves pressure in the ventricular valves increases pressure in the atria after emptying decreases and this closes the av valves again now let us see the aortic pressure aortic pressure was 80 mm of mercury here and the ventricle had pushed open the aortic valves here the open opened aortic valves are allowing the blood to go into the aorta and after this 
the ventricle has relaxed the pressure in the ventricle goes down the pressure in the aorta is more so blood tries to come back into the ventricle but the valves close when the valves close they push the blood back upwards ye maine kaha tha aapko main dikhaungi they push the blood back upwards because of the elasticity of the semilunar valves and this produces an increase in the aortic pressure and this is called in cesura diacrotic notch and then the pressure at this moment in the aorta is 100 mm of mercury and it goes into this the blood goes into the systemic vessels gradually and gradually until the start of the new cycle at the start of the new cycle the pressure in the aorta is 80 mm of mercury अब आपके पास चूंकि एक दफा हम डायग्राम पहले देख चुके हैं तो हम डायग्राम पर ही चलते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस शोइंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन फेज वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज रैपिड फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकल रिड्यूस्ड फिलिंग फेज ऑफ द वेंट्रिकल फेज ऑफ एट्रियल सिस्टली एंड isovolumetric contraction phase again so from contraction phase to contraction phase we have gone through one cycle aapke x axis par ye cycle completely draw hua hua hona chahiye yahan par aapke paas y axis par it should be 65 ml liter here and 135 ml here ye diagram aapki gaitan ki nahi hai ye kisi aur jagah ki hai isme 65 aur 135 likha hua hai aapki gaitan mein yahan par 50 aur yahan par 120 likha hua hai so you can have your own choice jo bhi aapne karna hai agar yahan 50 hai to usme aap 70 ml add karke yahan 120 likh de gaitan ko beshak follow kare i have got no objection about that so this is the volume of blood present in the isovolumetric contraction phase kab shuru hoti hai isovolumetric contraction jab av valves bhi close hote hain aur semi lunar valves bhi close hote hain aur ye kis waqt hota hai jab atrial cisli khatam hoti hai and this is the time when the ventricular diastole has ended up and the ventricular cisli is starting is waqt jab volume aapka maujood hai dono ventricles mein the left and the right us वॉल्यूम को आप कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और अगर हम इसकी डेफिनेशन दे तो दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन बोथ द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायसली आ गई समझ ओके नाउ यू इजेक्ट स्टार्ट इजेक्टिंग ब्लड एट द ऑनसेट ऑफ द रैपिड इजेक्शन फेज एंड यू सी दैट सेवेंटी परसेंट ऑफ द ब्लड has been ejected from the ventricles into the great vessels during one third of the cisli that is the rapid ejection phase 0.08 thena cisli rapid ejection phase ki usme 70% blood yani 49 ml of the blood has been ejected and the rest of the 30% of the blood will be ejected in 0.16 seconds during the slow ejection phase i repeat 30% of the blood will be ejected from the ventricles into the great vessels during slow ejection phase timing uske hai 0.16 seconds so initially rapid ejection then fire slow ejection and you end up here at the end of the ventricular cisli into isovolumetric relaxation phase is waqt ब्लड जो इसके अंदर मौजूद है आपने 50 लिखा हुआ है वेल एंड गुड और उसको हम कहेंगे क्या दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द बोथ द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द सिस्टली हाँ जी जीरो नहीं है ये प्रेशर वाला जो कफ था वहां हम जीरो से शुरू कर रहे थे अब आपको ये देखना है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज एटलीस्ट फिफ्टी मिली ऑफ ब्लड रिमेन्स इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द सिस्टली पूरा हार्ट खाली नहीं हो जाता 50 मिलीलीटर अभी भी उसके अंदर मौजूद है 
अगर आपके पास 120 मिलीलीटर यहां था उसमें से आप 49 मिलीलीटर जो है पहले इजेक्ट करते हैं 21 मिलीलीटर बाद में इजेक्ट करते हैं नॉर्मल एडल्ट में टोटल 70 मिलीलीटर इजेक्ट करते हैं और बाकी का जो ब्लड है वो मौजूद रहता है वेंट्रिकल्स के अंदर आपकी बुक के मुताबिक 50 मिलीलीटर ब्लड इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन बोथ द चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट द राइट एंड द लेफ्ट वेंटिकल एट द एंड ऑफ द सिस्ली और ये आ गई आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज यहां हम एक चीज और देख लें और वो ये है कि ये जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन फेज है इसमें हम वॉल्यूम चेंज नहीं करते जब आप डायग्राम बनाते हैं आप एक पॉइंटेड सी यहां इंडास्टॉलिक वॉल्यूम ला के एकदम चेंज कर देते हैं नीचे ले आते हैं और मैं नंबर काट लेती हूं यहां पर आपको सीधी लाइन लगानी है ऐसे वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन फेज में और फिर जब आप 70 मिलीलीटर ब्लड इजेक्ट आउट कर देंगे ऐसे वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज आएगी यहां पर भी आपने एक सीधी लाइन लगानी है पहले ऐसे वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में और फिर उसके बाद जब जब खुलेगा एट्रियल वेल्व एट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व तो फिर रैपिड फिलिंग शुरू होगी और फिर उसके बाद रिड्यूस्ड फिलिंग चलेगी और फिर उसके बाद एट्रियल सिसली आएगी और एट्रियल सिसली में आप देखेंगे कि एकदम 30 परसेंट ऑफ द ब्लड हैज बीन एडिड 30 परसेंट ऑफ द ब्लड हैज बीन एडिड टू द वेंट्रिकल एंड हेयर कम्स द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायसली हेयर कम्स द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायसली एंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड नाउ प्रेजेंट इज द एंड डायस्टॉलिक वॉल्यूम इस स्लाइड में आप एक और चीज देख रहे हैं जो मैंने हाथ से लिखी हुई है और वो है स्ट्रोक वॉल्यूम सो आप 135 में से 65 माइनस करें चाहे 120 में से 50 माइनस करें 70 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हैज बीन इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इन स्टॉप कर देना आप तो मैं लग, लगा सो नाउ वी आर ग्रोइंग वॉल्यूम चेंजेस इन बोथ द वेंटिकल्स एट एंड ऑफ द एट्रियल सिस्ली You have to keep the diagram in your uh, book on the front. At end of the atrial cisli, the end diastolic volume is 120 to 135 milliliters in both the ventricles, and this will persist during isovolumetric contraction. Isovolumetric का मतलब ये है कि यहाँ volume में change नहीं होना. Now, 70% is ejected during rapid ejection phase, and 30% is ejected during slow ejection phase. Out of the total 70 milliliters that are ejected, this is the stroke volume. At the end of the ventricular cisli, you still have 50 to 65 milliliter of blood within the ventricle, and this is called end systolic volume. and this will remain in the ventricle during isovolumetric relaxation phase so during isovolumetric relaxation phase jab bhi aapne diagram banani hai aapne volume change nahi karna 70 per 70 to 80% of the ventricle is filled during rapid filling phase and coming to the definitions that have been used in the previous slide you must know these definitions properly because they are part of the sqs as well as mcqs in the exam and you people do make mistakes during these exams so the stroke volume is volume of blood ejected from each ventricle in each beat this is ejected ejected from each ventricle in each beat ye each beat yaad rakhna hai and the systolic volume is the volume of blood present in the ventricle at the end of the diastole here you are
and n systolic volume is the volume of blood present in each ventricle at the end of the systole there you are अब आपने ये जो ग्राफ देखा है इसमें 60 और 120 इस्तेमाल हुए हुए हैं पिछला जो ग्राफ आपने देखा उसमें 65 और 135 इस्तेमाल हुए हुए थे और आप जो गाइटन में ग्राफ देखेंगे उसमें 50 टू 110 या 120 इस्तेमाल हुआ हुआ होगा सो डिफरेंट बुक्स जो हैं वो डिफरेंट स्केल्स देती हैं तो आपने गाइटन को इस मामले में फॉलो करना है अब आपको ये बता दूं कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम को जिस चीज के साथ कंफ्यूज करते हैं वो भी अगली स्लाइड पर आ रहा है और वो है कार्डियक आउटपुट और आप एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को जिस चीज के साथ कंफ्यूज करते हैं नाउ यू कम अक्रॉस टर्म दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन This is the fraction of the end diastolic volume that is ejected per beat. इतना तो आपको पता चल चुका है ना कि हार्ट में सारा ब्लड एक दफा में खाली नहीं होता स्ट्रोक वॉल्यूम में बल्कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल में से कुछ हिस्सा स्ट्रोक वॉल्यूम बनकर निकल जाता है और बाकी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बनकर पड़ा रहता है समझ में आ गई बात जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये इफेक्टिवनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर पंपिंग बता रहा है कितना हिस्सा हार्ट का इस काबिल है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना हिस्सा वो इजेक्ट कर सकता है अगर हार्ट बहुत अच्छा है तो वो सेवेंटी तो वो सेवेंटी मिलीलीटर को निकाल देगा और अगर हार्ट अच्छा नहीं है फेल हो रहा है उसके मसल फाइबर्स कमजोर है तो फिर वो बहुत सारा वॉल्यूम नहीं निकाल सकेगा बल्कि ज्यादातर वॉल्यूम एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हार्ट में ही पड़ा रहेगा सो so, अब आप देखें कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ये जो सवाल है ना ये जब आपकी पिछली क्लासों को दिया है ना ऐसे ऐसे उन्होंने फार्मूले लगाए हैं कि खुदा की पना और आप लोगों ने एमबीबीएस वालों ने तो ये किया और डीपीटी वालों ने ये सवाल परफेक्ट किया है क्या वजह है कि वो सवाल को परफेक्ट करते रहे हैं और आपकी एमबीबीएस क्लासेस जो हैं वो इस को पूरी तरह सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकी सो बीवेयर ऑफ इट यहां आप गलतियां करते हैं और नंबर लूज करते हैं सो दिस इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हेयर इन दिस स्लाइड इट इज वन थर्टी माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दैट वुड बी सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन ये एक बन गई 130 थर्टी माइनस सिक्सटी ओवर वन और जो वैल्यू बनेगी उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है सो दिस इज 70 डिवाइडेड बाय 130 थर्टी इंटू हंड्रेड एंड दिस कम्स आउट टू बी 54 परसेंट सो अगर हार्ट जो कुछ भी उसके अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसका 54 परसेंट इजेक्ट आउट कर देता है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी हार्ट है और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो हार्ट है वो फेल हो गया है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा सो कमिंग टू द कार्डियक आउटपुट दिस इज अनदर डेफिनेशन विच यू मिक्स विद द स्ट्रोक वॉल्यूम वेरी फ्रीक्वेंटली वेन एवर वी टेक वेन एवर वी आस्क यू विद इन द वाइवा वट इज कार्डियक आउटपुट यू गिव अस द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम रिमेंबर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कार्डियक आउटपुट The volume of blood ejected from each ventricle per minute is cardiac output, and its formula for calculation is stroke volume into the heart rate. Thank you for today. We shall be continuing our next lecture in the same.